So, hello everyone. 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 Hello എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് കാരണം വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അവർ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി തരാനൊന്നും വേറെ മടിയൊന്നും കാണിച്ചില്ല അവർക്കൊരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി തന്നതിന് അതുപോലെ ഞാൻ അവരുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ ലിങ്കും അവരുടെ അഡ്രസ്സും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ബുക്ക് ചെയ്യാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ജാവ പെറാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇമ്പ്രഷൻസ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു വാക്ക് റൗണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈഡിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഫിനിഷിലുള്ളൊരു കളർ മാത്രമാണ് ജാവ പെറാക്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു സിംഗിൾ സീറ്റ് ബൈക്കാണ് ഇതൊരു റെട്രോ ബോബർ ഡിസൈനുള്ള ബൈക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് സീറ്റാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഒരു സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണോ ഷോക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡുവൽ എക്സോസ്റ്റാണ് ഒരു സ്ലൈസ് കോൺ ടൈപ്പിലുള്ള എക്സോസ്റ്റാണ് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ബോബർ ക്യാരക്ടറിനെ ഇതിലേക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വണ്ടി ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് നോച്ച് ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പാർട്സും നമ്മുടെ പെയിൻ ക്വാളിറ്റി ആയാലും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റലൊക്കെ ആയാലും ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാവ ഫോർട്ടി ടുവിലും ക്ലാസിക്കലൊക്കെ കണ്ട പോലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മീറ്ററിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഫ്യൂൽ മീറ്റർ നമ്മുടെ ഓഡോ മീറ്റർ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ കൺസോളിൽ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ മുൻവശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ റൗണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൽ പാർക്ക് ലൈറ്റും ഒരു ചെറിയ ഹാലജൻ ബൾബും മാത്രമാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ബി എച്ച് പി പവറും ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് എൻ എം ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ എഞ്ചിനെ അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള വൈബ്രേഷൻസിനെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയേറ്ററോട് കൂടിയ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ജാവ പെറാക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാഫിക് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഓടിച്ച് പോലും അധികം ഹീറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല മുന്നിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോട് കൂടി ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് പവറും ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സി എ ടൂം ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടയറാണ് ഇതിന് മുന്നിലും ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രിപ്പ് തരുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പെറാക്കിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് ഈ ബാറൻ മുറാസ് അത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം എത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതെനിക്ക് ബാക്കിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കട്ടറൊക്കെ ചാടി കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോ ഓഫ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വണ്ടി ഒരു ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ആണെന്നായത് നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് ഇല്ല എന്ന് തെറ്റിതിരിക്കരുത് നല്ല പുള്ളിങ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മൂന്ന് ഗിയറിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി പിക്കപ്
അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനൊക്കെ മുകളിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലോങ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യാവൂ കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡ് അല്ല ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ മുട്ട് മടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ വയറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതെനിക്കെന്തോ അത്രത്തോളം ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് കംഫർട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബൈക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലോങ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ പിന്നെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എനിക്ക് പറയത്തക്കതായിട്ട് ഒരു പോരായ്മയും തോന്നിയില്ല ആകെ തോന്നിയ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലച്ച് കുറച്ച് ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഒരു ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലാതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയത്തക്ക വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല വൈബ്രേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ബാറിലും ഫുഡ്ബാക്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു തരത്തിൽ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വണ്ടിയുടെ മൈലേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ റൈഡിങ് സ്റ്റൈലിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ പിൽജിയൻ സീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോറൂമിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോറൂമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഡീഷണൽ ആക്സസറി ആയിട്ട് പോലും പിൽജിയൻ സീറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആരൊക്കെ ഈ ബൈക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റ് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെട്രോ ബോബർ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഒരു ഓവറോൾ പാക്കേജ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ മികച്ച ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പെർഫോമൻസും മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങും മികച്ച എക്സോസ്റ്റിനോട്ടും ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൂറിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാനൊരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നകത്ത് മാത്രമേ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത